Hi students, இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ எடுத்துக்காட்டு ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு மிக மிக முக்கியம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அடிக்கடி சோ என்ன கொஸ்டின் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஐந்தாவது சுற்றுப்பாதையின் முதல் கேள்வி கோண உந்தம் மற்றும் இரண்டாவது கேள்வி அதில் உள்ள எலக்ட்ரானின் திசை வேகம் ஆகியவற்றை கணக்கிடுங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஹெச் ஹெச் பிளாங் மார்லி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி போர் ஜூல் செகண்ட் எம்ங்கிறது வந்து எலக்ட்ரானுடைய நிறை நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் சரியா சிம்பிள் ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு அத சுத்தி வரக்கூடியது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அணுல வந்து உள்ள என்ன இருக்கும் அணுக்கரு இருக்கும் அந்த அணுக்கருவை சுத்தி எலக்ட்ரான்கள் வந்து வருது அப்படிதானே அப்படி சுத்தி வரும்போது பல்வேறு சுற்றுப்பாதைகளை வந்து பயன்படுத்திக்குது அதுல வந்து ஐந்தாவது சுற்றுப்பாதையில வந்து வரும்போது அந்த எலக்ட்ரானுடைய கோண உந்தம் என்னவா இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த எலக்ட்ரானுடைய திசை வேகம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் சோ சிம்பிள் நம்ம படிச்சிருப்போம் பொதுவா உந்தம் அப்படின்னாலே பி இஸ் ஈக்குவல் டு நிறை பெருக்கல் திசை வேகம் படிச்சிருப்போம் இது சாதாரணமா வந்து நேர்கோட்டு உந்தம் இங்க கோண உந்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட என்னது கோணத்துல முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி கோணத்துல வந்து சுத்துது கரெக்டா ஒவ்வொரு சுற்றுப்பாதையிலையும் சுத்தும் போது அதனுடைய திசை வேகம் மாறும் கரெக்டா அப்ப அந்த சுற்றுப்பாதையையும் நம்ம இங்க கணக்குல எடுத்துக்கணும் அதனால இங்க உந்தம் வந்து கோண உந்தம் என்ன லெட்டர்னா எல்லு சுற்றுப்பாதை வருவது கண்டிப்பா அதனுடைய ஆரம் அத வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் சரியா ஆரத்தை பொறுத்து இருக்கும் சோ இப்படி ஃபார்முல எழுதலாம் இது இன்னொரு வகையிலையும் எழுதலாம் அதாவது இது நீல் ஸ்போர் அணு மாதிரியில வரக்கூடியது நீல் ஸ்போர் அணு மாதிரியில வந்து நீல் ஸ்போர்ங்கிறவரு தன்னுடைய மூன்று எடுகோள்கள்ல வந்து அனைத்தையும் விளக்கியிருப்பாரு அதுல முதல் எடுகோள் பாஸ்டிலேட்டர் சொல்லுவோம் அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானுடைய கோண உந்தமானது அதாவது எம்பிய இல்லையா எலக்ட்ரானுடைய கோண உந்தமானது எதுக்கு சமமா இருக்குமா ஹெச் பை டூ பைன் முழு எண் மடங்கு நம்பர் ஆஃப் முழு எண் மடங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேவா குட் விஷயத்துக்கு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தகவல் தகவல்ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் போர் மைனஸ் தேர்ட்டி போர் ஜூல் செகண்ட் அப்புறம் எம் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் போர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் அப்புறம் வந்து ஐந்தாவது சுற்றுப்பாதை சுற்றுப்பாதை அப்படின்ற எண்ணிக்கை என் ஈக்வல் டு ஃபைவ் என்ன கேக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கோண உந்தம் என்ன லெட்டர் ஸ்மால் எல் அப்ப ஒன்னு எல் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் ரெண்டாவது அதில் உள்ள எலக்ட்ரானின் திசை வேகம் திசை வேகத்துக்கு லெட்டர் வி வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்மால் வி ஓகேவா எஸ் சோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இனி தீர்வு சோ தீர்வுல ஃபர்ஸ்ட் என்னது கோண உந்தம் அப்ப இங்க எழுதலாம் முதல்ல கோண உந்தம் என்ன ஃபார்முலா கோண உந்தம் எம் வி ஆர் எம் வி ஆர் ஆக்சுவலி இங்க வந்து நமக்கு வி தெரியாது அதனால இப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனா எம் வி ஆர்ங்கிறது எல்லுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அப்ப எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை டூ பைன்னு எழுதலாம் கோண உந்தம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை டூ பை ஆக்சுவலி அந்த ஹெச் பை டூ பைங்கிறது ஹெச் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது என்னது இப்படிங்கிறது ஹெச் கிராஸ் இப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் தேவையில்லை நம்ம டைரக்டா ஃபார்ம்ல போட்டா போதும் ஓகே இனி பிரதிடுவோம் மதிப்புகளை பிரதிடுவோம் எல் ஈக்குவல் டு என் இதா இருக்கு ஃபைவ் இன்டு ஹெச் இதா இருக்கு பிளான் மார்லி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் போர் மைனஸ் தேர்ட்டி போர் டிவைடட் பை டூ இன்டு எடுத்துக்கலாம் 6.28 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ஆறு பேருக்கு லைந்து முப்பதுன்னு வரும் அப்ப மினிமம் ஃபைவ் டைம்ஸா இருக்கும் எக்ஸாக்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி போர் அழகு வந்து போட்டுக்கணும் போன வந்த அழகு நிறைக்கு வந்து கிலோகிராம் சரியா அதே மாதிரி விக்கு வந்து எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆறத்துக்கு மீட்டர் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே சோ இதை நீங்க லாக் எடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு லாக் எடுக்கணும் இதுக்கு லாக் எடுக்கணும் ரெண்டையும் கழிக்கணும் ஏன்னா வந்து வகுத்தல் அப்படின்னாலே லாக் எடுக்கும் போது கழிக்க தான் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் எதிர்மடக்கை ஆண்டி லாக் சோ அடுத்த பார்த்து நான் வந்து லாக் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இன்னொரு பார்த்த வரைய இருக்கு லாக் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் அதே மாதிரி லாக் ஆண்டி லாக் மடக்க எதிர்மடக்கை ஸ்பெஷல் வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிருக்கிறேன் நம்ம சேனல்ல நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா நீங்க அதை பார்க்கலாம் ஓகே எனிவே ரெண்டாவது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானின் திசை வேகம் எலக்ட்ரானின் எப்படி எழுதிக்கிறேன் சிம்பிள் எலக்ட்ரானின் திசை வேகம் நீங்க எப்படி எழுதிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை எடுத்துக்கலாம் எல் இப்ப தெரியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆர் கண்டுபிடிச்சிருவோம் எம் தெரியும் இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அப்ப எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பி ஆர் இதுல இருந்து ஒன்பது ஒன்னு <laughs> ஒன்னுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்கு
இதோட மொத்த லாக மதிப்பு இத இருக்கு அதால கழிக்கணும் பதுத்தல்னா கழித்தல் தானே கழித்தல் தான் இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன் டூ கழிச்ச ரெண்டு ரெண்டு போன ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இங்க இருந்து ஜீரோ ஒன்னு போகாது அப்ப இங்க இருந்து ஒன்னு எடுத்துப்போம் பத்துல ஒண்ணு போச்சுன்னா ஒன்பது கரெக்டா அப்புறம் இங்க ஒன்னு இருக்கு பதினொன்னு இங்க இருந்து ஒன்னு எடுத்துக்கணும் பதினொன்னு எட்டு போச்சுன்னா மூணு அப்புறம் இங்க ஆறு ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ஆறு மூணு ஒன்பது ஜீரோ இப்ப இதுக்கு லாஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கணும் எதிர்மடைக்கு ஆண்டிலாக் எடுக்கணும் இல்லையா ஃபைனல் ஆன்சர் அதுதான் ஆண்டி லாக் ஆண்டி லாக் எடுக்கும் போது புள்ளிக்கு முன்னாடி எத்தனை எண்கள் கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது என்ன நம்பர் இருக்கோ அது கூட ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கணும் என்ன நம்பர் இருக்கு பார் டூ ஏன்னா எண்களுக்கு இன்னைக்கு ஆல்ரெடி கவுண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்ப இங்க பார் டூனா மைனஸ் டூ அது கூட ஒன்னு ஆட் பண்ணுங்க மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அது கண்டிப்பா கடைசியில தான் எழுதணும் டென்த் தான் பவர்ல எழுதணும் மைனஸ் இனி அந்த புள்ளி அப்படி வச்சுப்போம் புள்ளி முன்னாடி சீரோ தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா புள்ளிக்கு முன்னாடி இருக்கிற மதிப்புக்கு வந்து எதிர்மடக்கு ஆண்டி லாக் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அங்க பாயிண்ட் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் அப்ப பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீல நைன்ல சீரோ பாக்குறீங்க ஆண்டி லாக்ல அப்படி பார்த்தா போர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் இப்படி கிடைக்கும் இத கொண்டு பிரதிடுவோமா இதுல எஸ் இப்ப இது நமக்கு தேவையில்லை இதை அழிச்சுப்போம் இது ரஃப் ஒர்க்கு ஓகே நீங்க சைட்ல போட்டுக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் திருத்தும் போது அவங்களுக்கு உங்க மேல வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ட்டு அதோட திருத்துவாங்க ஓகேவா எஸ் அப்ப வி இஸ் ஈக்வல் டு இதெல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி என்ன எழுதிருக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் போர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டு டென் போர் மைனஸ் ஒன் இன்டு மேல என்ன இருக்கு டென் போர் மைனஸ் தேர்ட்டி போர் இருக்கு இன்டு கீழே மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஒரு மைனஸ் டென் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் மேல வரும்போது பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகேவா அப்ப வி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் போர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ரவுண்ட் பண்ணா போர் போர் எழுதலாம் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி போர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா வி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் போர் போர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்க டென் பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கு பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா சிக்ஸ் இல்லையா அப்ப டென் பவர் சிக்ஸ் வி ஈக்வல் டு வேணா எப்படி வச்சுக்கலாம் இல்ல வேணா ஒரு பாயிண்ட் தள்ளிக்கலாம் தெரியலன்னா மாத்திக்க வேண்டாம் அப்படியே முடிச்சுக்கணும் ஏன்னா அது அழகு என்ன எம்எஸ் பவர் மைனஸ் அப்படி இல்ல தெரியும் மாத்திக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஆர் அல்லது வி சி ஒரு பாயிண்ட் நீங்க தள்ளும் போது போர் பாயிண்ட் போர் இன்டு இங்க ஒன்னு குறையும் டென் பவர் ஃபைவ் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் இதுல நீங்க எப்படி எழுதினாலும் ஃபுல் மார்க் தான் ஓகேவா எஸ் முக்கியமான ஒரு கணக்கு நல்லா தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெ